，虽然刺客已死，但终究是围场官员的失职。你们认为朕该怎么做？事有牵连者，必得重责，才能警戒后人。凌云彻，你在围场当过差，你觉得呢？回皇上，微臣才疏学浅，只不过是一介武夫罢了，实在是不明白其中的道理。还是以皇上的圣心裁断为上。永昌呢？儿臣以为，此次秋险之事查不出元凶，也是因为围场服役之人过多，一时难以彻查。皇阿玛若是都要责罚，谁还能为皇阿玛继续查人呢？永昌啊，你是朱子忠罪长，本应你来救驾才是。一来。你救驾来迟，实属不孝不忠，能力不足。二来，你事后疏漏，为了沽名钓誉，不明责罚。三来，你不顾朕的安危，不顾及朕的性命，实属大不孝。皇阿玛息怒，儿臣不敢。出去。儿臣告退。永章请求宽恕木兰围场之人。那天之事，是否和他有关？奴才不敢妄言。皇上，微臣以为，三阿哥是皇上的亲子，想来不会。天家父子，不比寻常人家。可为父子，可为君臣，也可为仇仇。朕不得不尽心呐、啊。皇上多虑了。皇上年富力强，没有人敢，也没有人有这个能力来谋害皇上。那木兰围场诸人，你们认为当不当法？有错当罚，有功当赏。好，凌云彻，你护驾有功，年过三十了，尚未成家。朕替你找了个合适的人选。名叫茂倩，他出身镶蓝旗萨克达氏，是个满洲格格。阿玛云是比铁氏，如今他孤零一人，家里没人了，和你倒是挺合适的。皇上，微臣出身下五级，家境贫微，恐怕配不上这个茂倩姑娘。哼，你是朕的御前侍卫，有什么好配不上的？莫非是看不上朕的指婚？林大人，我看你是欢喜傻了吧？快谢恩呐！微臣谢皇上恩典。这花儿挑的不够仔细，灵芝，再洗的干净些。是，挑仔细一点。皇后娘娘，林大人。微臣，请皇后娘娘安。回来了。嗯。皇后娘娘，您让微臣堂堂正正的回来，微臣不敢辜负您的期望啊。回来就好了。本宫还要多谢你救了皇上呢。那是微臣的本分。有功也不忘本，才能在皇上跟前长久。皇上这次亲自赐婚，是无上荣。皇后娘娘，其实微臣从来没有想过成婚之事，此番皇上赐婚，实在有些意外。男大当婚，女长虚嫁，娶妻生子，成家立业，就是另一种日子了。皇上这次给你挑的茂倩格格，也是出身好人家的，你可要好好待人家。是。家中有人为你操办婚事吗？微臣的父母，早年就已经双亡。江雨冰和索心在京城呢，本宫会吩咐他们给你操办。多谢娘娘美意。娘娘，这是十二阿哥吗？嗯。微臣在木兰围场的时候，就听说娘娘喜获灵儿。微臣在此贺功。
祝皇后娘娘有十二阿哥，将来的日子可以平安顺遂。你有心啦？给皇后娘娘请安，林大人也在啊。李公公，这回宫多日都没有向皇后娘娘请安，今日特意过来拜见。李公公来了。皇上说了，晚膳来翊坤宫，请皇后娘娘预备着。本宫知道了。自从十二阿哥出生。皇上的心酸是被挂住了，几日不见就念着。主，皇上今晚是要陪皇后娘娘用膳，才没空见你。下回吧，总有下回。林大人，微臣给令妃娘娘请安。你回来了。是。别来无恙，微臣一切都好。你等等，听说你已经高升了，皇上也赐了婚，即将娶妻，恭喜啊！多谢令妃娘娘。冒歉的阿玛，好歹是个小官，比本宫当年出身好多了。这门婚事，你可满意？皇上安排的，自然是最好的。也对，你我都非从前的自己了。那时本宫总以为嫁的人会是你。令妃娘娘，总是会选择更好的。本宫不过是个不得宠的女人，有什么好不好的？不过，本宫心里知道，你并不喜欢这个妻子，是吗？你心里还有本宫，对吗？娘娘，你是主子，没人心疼本宫。你连哄一哄本宫都不肯吗？娘娘所愿，只有皇上才能做到。微臣还需当值，就此告辞。免得敬中公公知道了，又要神出是非。他即将成婚，可本宫看出他并不高兴。臣臣，他心里还是有本宫的，可还有什么用呢？朕看过你。